。Hello， 书记的小事的朋友，大家好。那大家可以看到今天是双主播对，哎，我是那个摩羯座的皮肤科医师，专讲科学证据的宋医师。今天很高兴我们找到那个台湾镭射天王，天天王就是比大王多一根的天王，王秀兰王医师来跟我们那个连麦，然后大家来 PK 一下那个敏感肌。要怎么样做一些镭射治疗？大家好，我是喜欢帮皮肤充电、具有电机、机械、皮肤三种专长的皮肤科王修涵医师。今天很高兴能够来到我的好朋友宋凤医师的频道。对，你你你会发现我们两个的那个还蛮尴尬的、哦。来，直接上第一题好了、嗯。今天的有人在问的是敏感肌可不可以打镭射啊、哦？敏感肌它的问题常常发生在它的皮肤屏障是比较不健康的。那皮肤屏障是有，我们可以看到这个皮肤解剖学，我们可以看到皮肤屏障它就是我们上面的表皮层。表皮层呢，如果我们进一步观察的话，你可以看到它是很多像一格一格格子的一些细胞。那这些细胞看起来是空洞的，其实不是空洞的，里面是很复杂的，有很多一些天然保湿因子，还有一些脂质的结构。那如果我们用电子显微镜看的话，它就像一层一层的盔甲，好，那问题来了，这个盔甲如果不健康的话，那我们的皮肤就常会遭受一些风吹日晒各种奇怪的一些刺激，然后动不动就底下的真皮层就发炎，血管扩张，它就是所谓的敏感性的肌肤。好了，那个王王医师给你们看教科书，我给你们看图了哈、喔。如果你的皮肤是健康的，理论上它都长得很漂亮，就这样肥肥的，然后壮壮的有纹路嘛，对不对？那一旦你受伤，什么样的情况下，我我早期其实，在二十年前，我也是镭射天王，你知道吗？后来就是因为学了肌肤监测，就一蹶不振，一蹶一蹶不振，然后不是用在这里哈。但是但是学了肌肤监测以后，我看到这样的皮肤，你会发觉它的皮肤纹路完全消失哦，然后甚至有一点血管啊，然后很多薄薄的东西都跑出来。然后在另外一方面，肌肤监测大家都知道它有两个，一个是皮肤镜嘛哈，另外还有一个就是那个紫外灯哦。我们那时候也看过一些奇奇怪怪，就是那个皮肤明明看起来没什么太大问题，哎，它的紫外灯下就有红的、绿的、蓝的、黄的、黑的，很多奇奇怪怪颜色。那像这种，因为我们知道光电治疗它本身是利用特殊的光波的波长哦，在做处理，所以如果它皮肤上面出现一些奇怪的紫外反应，我们在做的时候也会小心哦。所以，对，从肌肤监测角度来看，什么样的案子不能，什么样的敏感肌不能做皮肤的呃镭射治疗？呃，第一个就是皮肤纹路很丑，然后然后卡得很紧啊，有问题啊。第二个就是紫外光的部分颜色很怪异哈，就是除了正常的浅紫色以外，它有奇奇怪怪的颜色这样。说到镭射，我们刚刚讲哪些人适合打，哪些人不适合打，对不对？可是其实就算是你你把它想象成那个臭豆腐，你知道，也有人适合吃，有人不适合吃。那网络上自然就有人问到说。那个啊，就算我的皮肤有一点点小敏感，可以打。那哪些镭射我一定可以打？哪些镭射我一定不能打？我们我们来请那个加一根的天王，那个王王王天王王医师跟我们回答一下来。好，哪些可以打，哪些不能打？我们就用科学证据来说话。我们在打镭射的时候，如果你的表皮屏障会受伤，那种镭射通常敏感性肌肤打了会出事。好，我们可以看到表皮上它就是一个盔甲。好，那这个盔甲什么情况下会破坏？就是我们的光电治疗或者各种治疗，如果可以让它产生破损，好，比如说磨皮镭射，啊，或者是像一些热能很强烈的镭射，像啊飞梭镭射，啊，尤其像二氧化碳飞梭镭射。那这一类的镭射呢，还有一些像一些微针类的治疗，哈，它可能会造成皮肤表面的破损。那这种破损，你可能会让你的。深处的真皮层也跟着就发炎，那这在一般人的皮肤其实是小问题，通常几天就会恢复。可是对敏感性肌肤的人来讲，它可能就会出事。那哪些情况下敏感性肌肤可以处理的镭射啊？包括了一些比较不会造造成伤口的啊，像我们很熟悉的净肤镭射，或者是像皮秒镭射，还有一些像染料镭射，还有一些非侵入式的电波音波。好，那这边要强调是非侵入式哦，如果它是侵入式的。那可能要另外再考虑看看，但是哪些可以打，哪些不能打，医学上充满了各种特例，所以还是要请主治医师做适当的评估，才能够确定哦。那这个不是说有标准答案的。好了，那个大大家在看我的频道的时候，会觉得我比较喜欢讲一些比喻、看博学问啊那样。其实王医师刚刚讲了半天，我跟各位讲的浅显一点，就是
、欸，基本上目前的 c h r o m o p h o r e 就是那个窄色体哈，基本上就就是镭射光的标的有三个嘛，一个水嘛，一个黑色嘛，哦，一个红色嘛，红色就是我们的含氧血红素。那基本上如果你打的是水，我们皮肤有百分之七十几是水。所以水下去基本上该杀都会杀，不该杀也会杀了。所以磨皮镭射类几乎是不能打的，这个大概不用讨论的哈。然后接下来第二个相对危险，可是比较不危险，就是它的危险性其实慢慢往下降，应该是红色类的，因为我们的血里头其实我们皮肤有很多血管，所以打血管的还好了。好，那打黑色素的，尤其是。我我我不知道王医师还记不记得我们三十年前第一次在打镭射的时候，那时候镭射一点两百块还记得吗？就嘣嘣啊，那种单点的一定可以打，就是它不是像我们金木镭射这样全点少的哈，就是说镭射在大概三十年前它是单点嘛，后来慢慢变成全面嘛，基本上单点镭射你几乎都可以打。那个医疗这样子，我们是想办法就是不要犯错，你知道？可是人有失失手。马有乱蹄，鸟有落刺，你知道哈？所以偶尔还是会不小心，呃，这个病人看起来都没事，他几乎现在看起来没事，可是打起来就有事这样。所以一般来说，我们如果打了不适合镭射以后，大概会出现哪些问题啊？第一个，如果这个人的皮肤其实没有你想象的强壮，所以他在皮肤监测上，在肉眼上看起来都很好。哎，常常会有法官在问美容医学会说：“哦，这个人不应该打镭射吗？”我实话告诉你，根本没有办法完全判得出来啊。像我们做肌肤监测已经算看得很细了，你还是会遇到像这种案子哦。你看它看起来就是干干的，然后呃，基本上也是打完以后也是很认真的去补水，可是你还是看到打完以后它的皮肤是干燥的。那甚至有时候这张图是我们下一集要用的，不过先拿出来玩了哈。就你看，如果你打完以后打坏了，它可能会出现组织液啊，那你就要想办法修复啊，或者是还没有组织以前，它皮肤会出现干燥啊。那这种皮肤干燥啊，发红啊。然后皮肤的那个刺激性的皮肤炎呐、啊，都是打的一些比较重的镭射，可能是你的镭射机种的选择，可能是你镭射的剂量的问题。这种东西我们在医界都会提早预防啊，可是有时候不一定能预防来。这个我我们这一集可能会被法官看到，所以要请王秀兰医师讲一下。哎，如果打的不适合镭射，你会怎么建议？啊，首先我们先看看打的不适合镭射会发生什么状况哦。我们刚刚说绕着表皮屏障嘛。那表皮屏障它就是表皮的问题而已，但是其实不是，你这边受损之后，我们整个表皮层可能就会发炎，发炎之后会水肿，所以你会很容易发生一些组织液渗出来的状况。再来呢，它底下的真皮层哦，尤其显层真皮层有很多的微血管，那发炎情况之下，它微血管会扩张，所以脸就很容易红，哦，那那种红有时候是突然就跑出来的，或者是比如说你在运动之后，或者你只是有一些情绪上的起伏，它就红起来。同时呢，它的红跟这样的一个发炎反应，有时候会出现一些小丘疹，哦，那这些就是所谓的敏感肌的敏感肌的一些情形，哦，那这这个怎么办呢？其实我们发生这种状况，首先就是趋吉避凶，哦，就是我们要避开会造成这些刺激性的因素，然后尽量让它比较改善。那怎么让它改善呢？我们先讲嗯趋吉，就是因为表皮屏障它是一个很重要的一个皮肤的结构。那我们就是要让它恢复正常。那恢复正常呢？我们需要的就是让它好好的休息。首先，一些之前的这个治疗就要暂停。然后呢，我们要给它一些比较好的、不会刺激性的一些保湿的保水剂或者是保湿剂。那这个也是一门学问哦。等一下我们可以再讨论。那这接下来呢，就避凶哦，避开一些会让它恶化的情形。那常见因素像比如说吃热或辣的食物、闷热的环境、晒太阳。剧烈运动、情绪起伏，还有酒精。哦，那我要强调，酒精不是只有喝酒而已哦。你吃的食物，比如说像姜母鸭，有酒精，要避开来；或是保养品，哦，比如说有些化妆水，如果有掺酒精，也要避开来。然后还有常常会被忽略的，就是极端气候。哦，我们知道很热的时候晒太阳，哎，皮肤很容易敏感肌就会红起来。但是很冷的时候吹冷风也会。所以像我有病人，他有这种敏感性的状况。然后跑去北极看极光哦，那种情况之下，冷风一吹，你就容易红。好、哦，那这种情况下，如果碰到不适合的镭射，这种症状就会更加的剧烈哦，这都是要避免的。在法官面前，因为这个可能会变成呈堂证供，所以我们要把话讲清楚。第一个，敏感肌在皮肤科界并不是那么的稳定嘛，我的意思说，没有没有很绝对的诊断什么是敏感肌，对吧？哈，对。所以你说敏感肌的东西绝对不能打镭射，真的很难抓了。
，这不是一届在自我推脱，常常都是后见之明啊，是啊是啊是啊，因为因为很多时候都不知道嘛。对，第二个，哎，敏感肌的病人他什么时候知道？我实话告诉你，有时候这个病人昨天洗温泉，他没有烫哦，他昨天洗完温泉，可是他洗完温泉以后，今天皮肤变嫩了。然后他也没跟你讲，然后你就帮他打了镭射，打完又皮肤又再嫩一点点，然后他就跑去吃姜母鸭，然后就冰狗这样。所以，所以镭射的照顾在术后的照顾其实是需要医师跟病人共同合作，然后做正常的皮肤的保湿哦，然后甚至做正常的皮肤保护。那这边我要强调，有时候敏感肌的皮肤不是医师再怎么仔细看都很难完全确定。有时候真的是遇到了，你才知道原来这个病人是有敏感肌肌的状况，好，所以平常也要自己注意自己的一些皮肤的迹象，比如说你会不会容易遇到某些情境，像刚刚说的那些情境，你就很容易红，但那种情况下都是有当下的自己你才知道。你去医疗院所的时候，医生再怎么认真，用各种高精密的仪器是看不出来的，好，所以如果没有跟医生讲你有这些状况，然后碰到某些。镭射，哎，可能就真的出一些一些状，这些敏感的状况啊。这有时候也不是说医生可以完全掌控的。对啊，你你会发现我们在这段讲的特别多，那个等一下小编一定要剪进去，就是因为这一段会变成呈堂证供，我们要跟天下的听得懂华语的法官讲一讲，跟听得懂英格里希的法官也讲一讲，听得懂荷兰斯的法官也讲一种崩旧这样哈。就是简单讲。敏感肌的镭射照顾真的是很困难，而且现在敏感肌，我记得上次看到上海还哪里有一个，还是还是日本有一个新的检查，他们认为现在广义的敏感肌已经到百分之八十五，也就是说，呃，对美容医学界来说，未来真的是筚路蓝缕啊。哎，本来这一集我们只想准备两分钟就给他讲完，你知道，因为我们两个没没想到我们两个都已经搞维啊呢，所以我们就只好给各位再来一个下一集。注意，一定有下一集要注意看哦。